வணக்கம் நான் ஷில்பா என்னோட சொந்த ஊர் மதுரை உஸ்லம்பட்டி அப்படின்ற ஊர்ல இருந்து வரேன் நான் இன்னும் என்னால் நம்பவே முடியல நான் எப்படி அகரம்குள்ள வந்த பாதை அப்படிங்கிறது பேசிக்காக வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நான் ரொம்ப செல்லமா லைக் இந்த பொத்தி பொத்தி வளர்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வளர்ந்த பொண்ணு அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல்த் வரைக்கும் நான் அப்படிதான் வளர்ந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒரு பக்கத்து கடையில் போய் ஒரு டீ தூள் வாங்க தெரியாது ஏன்னா அது அது கூட ஐயோ பொம்பளை பிள்ளைய வீட்டில இருந்து அனுப்புறதா அப்படின்ற ஒரு குடும்பம் எனக்கு ஒரு கூட்டு குடும்பத்துல தான் இருந்தேன் நான் லெவன்த் படிச்சு முடிக்கும் போது அம்மா இறந்துட்டாங்க அதை தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாசத்துல அப்பாவும் தவறிட்டாங்க ஸோ கரெக்டா நான் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு தம்பி இருந்தான் அவன் டென்த் படிச்சுட்டு இருந்தான் அடுத்து என்ன பண்ணுறதுனே ஒரு நிமிஷம் தெரியல ஆனால் என்னோடய டீச்சர்ஸ் அப்படியே கையோடு அந்த இதுக்கு வந்து எழுவு பந்திருந்தவங்க அப்படியே கையோடு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் எக்ஸாம் மட்டும் எழுதிடுமா அதை முடிச்சுட்டு ஏதாவது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க அங்கே போய் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு திருப்பி ரிட்டன் வீட்டுக்கு வரும்போது தான் ஃபீலே ஆச்சு ஐயோ நமக்கு யாருமே இல்லை என்ன நம்பி வேற ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க என்ன பண்றதுனே தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த கரெக்டா நாங்க வரும்போது எனக்கு டீச்சர்ஸ் கையில பைசா கொடுத்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அதை வச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் நாங்க ஓட்டிட்டோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் சாப்பிடறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கிற கேள்வி அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு சரி நம்ம கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தம்பி குட்டி பசங்களா இருக்காங்களே என்ன பண்றது அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாதோ அப்படிலாம் நிறைய ஓட்டம் எனக்குள்ள இருக்கும் அப்போ என்னை பற்றி நான் யோசிக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரமே இருக்காது அந்த டைமில் தான் வந்து வ ஒருத்தவங்க வந்து தம்பியை கூட்டிகிட்டு போயிடுறோம் நாங்கள் படிக்க வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்போதைக்கே எனக்கு தம்பி பெருசாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவுலாம் கிடையாது அவன் போய் எங்கேயாவது வாழ்ந்துடணும் சாப்பிட்றணும் அந்த மாதிரி ஒரு மட்டும்தான் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு வந்தவங்க யாருன்னு கூட எனக்கு இந்த நாள் வரைக்கும் தெரியாது ஆனால் கூப்பிட்டு போய் என் தம்பியை படிக்க வச்சாங்க கரெக்டாக நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் இருந்துச்சு நான் தனியாக இருக்க வேண்டிய கட்டம் எனக்கு என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணணும் அடுத்து மார்க் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் சேரணும்னா கூட ஒரு பேசிக்காக ஒரு பைசா வேணுமே என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்திருக்கேன் தனியாக ஒரு பொண்ணாக சொசைட்டியில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் அனுபவிச்சிருக்கேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இவ்வளோதானா அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு ரொம்ப சளிப்பும் எல்லாமே வந்திருக்கு அந்த டைமில் தான் அகரம்லேருந்து வெங்கட் அண்ணா வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு அகரம் சொன்னப்போ எனக்கு அகரம்னா என்னென்னே தெரியல அப்புறம் சூர்யா அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்திருக்கவரும் ரொம்ப நார்மலாக சிம்பிளாக வந்திருக்காரு சூர்யான்னு சொல்கிறாரு இப்படி எப்படி சிம்பிளாக இருக்க முடியும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதில் இன்னொரு டவுட் அதிகமாக இருந்துச்சு வந்து ஒரே ஒரு அண்ணாவாக வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு நாங்கள் உங்களை கூட்டு பெறுவோம் படிக்க வச்சிருவோம் ஃப்ரீயாக அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு நம்பிக்கையே வரல ஒரு வேலை அது வந்திருந்தவங்க ஒரு பையன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு சரி அதை தாண்டி நான் எப்படி போகிறதுன்னு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கிட்டத்தட்ட அகரம் என்னை விடாம எனக்கு இப்போ ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் தெரிஞ்சிச்சு அகரம் என்னை கூப்பிடுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் என்னை விடவே இல்லை அவங்க ஏன் அந்த பொண்ணு ஏன் இஷ்டம் இல்லையே அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து கூப்பிடணும்னு கூட எந்த இடத்துலையும் சளிப்பு இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு புரிய வச்சு அங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்தேன் நான் சத்யபாமாவில் தான் பயோடெக்னாலஜி படித்து முடித்தேன் இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது எங்கள் ஓகே சாரி என்னால் ஷேர் பண்ண முடியல ஓகே அகரம்குள்ள வந்து தனியாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கனாலையோ என்னமோ இதுக்கு மேலே இந்த சொசைட்டியில் தனியாக வாழ முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரைக்கும் கூட போயிருக்கேன் நான் இது ஒருவேளை ஒரு ஆண் துணை இருந்துச்சுன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கமோ அப்படின்னு கல்யாணம் வரைக்கும் போயிருக்கேன் நான் கரெக்டாக அந்த டைமில் தான் அகரம் என்னை கூப்பிட்டு வந்துருந்துச்சு அதெல்லாம் வந்து இருக்க முடியும் அப்படின்னு எனக்கு அப்படி சுக்குநூறாக உடைச்சது எங்கள் ஒர்க் ஷாப் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் முதல் என்னை புரிய வச்சிச்சு நான் யார் என்னோட பலம் என்ன என்னோட பலவீனம் என்ன அப்படின்னு எனக்கு என்னோட ஒர்க் ஷாப் தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இன் ஒரு நார்மலாக நல்ல ஞாபகம் இருக்குது நான் முத முதல்ல ஒர்க் ஷாப் சத்தியமாக படிச்சுட்ருக்கேன் எனக்கு ஒர்க் ஷாப்னா இந்த வெல்டிங்லாம் பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் பண்ணுறது தான் ஒர்க் ஷாப்பு அப்படி தான் நான் எனக்கு எனக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு முத முதல்ல ஒர்க் ஷாப்னா வாமா அப்படின்னு சொல்லி அண்ணாக்காங்களாம் வந்து செம்மையாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லும்போது சரி அவங்க ஏதோ போவாங்க போல இன்ஜினியரிங் பசங்க நம்ம பயோடெக்னாலஜி தானே எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரூம்லேயே இருந்துட்டேன் இத்தனைக்கும் எங்க காலேஜுக்குள்ளதான் நடக்குது போயிட்டு அந்த பொண்ணு மட்டும் ஏன் வரல என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து பார்க்கும் போதுதான் ஓகே ஒர்க் ஷாப்னா இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கா இவங்க ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப்
வந்து அக்கா அந்தங்க அந்த ஒர்க் ஷாப் மட்டும்தான் என்னால் மற்றவங்க கூட பழகவே முடியும் அந்த அங்கே போயிட்டு சும் உண்மையை சொல்ல போனால் அங்கே போய் சாப்பாடு பரிமாறதுக்காக போவேன் சதிபாமால ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க சாப்பாடு பரிமாறதுக்கு அந்த அண்ணா காக்கிட்டலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு அண்ணா நானும் பரிமாறுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் ஒரு கொத்து கொத்தாக பார்க்கும்போது அது ஒரு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படி தான் நான் ஆக்சுவலி ஒர்க் ஷாப்பாக பார்த்தேன் நான் பார்த்து ஒரு ஒரு வளர்ந்த ஒர்க் ஷாப்புங்கிறது ரொம்ப ஒரு அன்பானதா ஒரு உரிமையானதா அப்படி இருந்துச்சு அதுவே நான் ரொம்ப அழகாக அதை நான் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒர்க் ஷாப்புங்கிறது என் தம்பி தங்கச்சியெல்லாம் சேர்ந்து அண்ணா அக்காலாம் சேர்ந்து இப்போ எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு எண்ணத்தினால அது இன்னும் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்க்குறேன் என் நான் அப்படி தோணலையே ஆனால் என்னை விட குட்டி பசங்களாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு என்ன அது ஒரு மாதிரி இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு மூமெண்ட்டு அகரமில் படித்த ஒவ்வொருத்தரும் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணுறது அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் எங்களோட அனுபவத்துலேருந்து இன் உட்பட நானும் தான் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே அங்கே வந்து இந்த டி நல்ல மார்க் வச்சுருப்போம் டென்த்து டுவெல்த்து நல்ல மார்க் இருக்கும் நல்ல டிகிரி எடுத்திருப்போம் நல்ல காலேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாமே இருக்கும் அதை தாண்டி இந்த ஒரு நாலு வருஷம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா அதுதான் எங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு அந்த கூட்டத்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் சொல்ல போனால் நாங்கள் டெக்னிக்கல் அட்டன் பண்ணாமல் ஹெச்ஆர் அட்டன் பண்ணியே செலக்ட் ஆகிடுவோம் ஏன்னா அது அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் சரி அந்த பசங்க மற்றதெல்லாம் இருக்கு டெக்னிக்கல் நம்ம கத்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டா அப்படி கூட்டு போன நானும் அப்படிதான் செலக்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ நிறைய ஒர்க் ஷாப் ஒரு முன்னாடி ரெண்டா தம்பி தங்கச்சி பேசியிருந்தாங்க ஒர்க் ஷாப் ஒர்க் ஷாப்னு சொல்றாங்களேடா அப்படின்னா என்னதான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நேரத்து தோணலாம் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஆல் இண்டியன்ஸ் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லி சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அதை தான் உண்மையிலே அதோட ஒரிஜினல் அர்த்தத்தை நான் கற்றுக்கிட்டேனோ இந்த ஒர்க் ஷாப் முழுக்க அதை தான் கற்றுக்கிட்டேனோ எனக்கு எப்பவுமே தோணிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாருடைய பொறுப்பும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த பொறுப்பை நம்ம எப்படி எடுத்து பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஒரு தயார் நிலை தான் அந்த நாலு வருஷமும் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோமோ அப்படின்னு தோணுது அதை நாங்கள் நம்பவும் செய்கிறோம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்லேயும் இந்த உறுதிமொழின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம் அகரம்பர் உறுதிமொழி இருக்குது அதை ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்லேயும் எங்கெல்லாம் டைம் கிடைக்கிதோ கேப் கிடைக்கிதோ பேசிக்கிட்டே இருப்போம் அதில் எனக்கு ரொம்ப பாதித்த உறுதிமொழின்றது நான் நல்ல ஒரு குடிமக்களாக இருப்பேன் அதே மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷயத்த நான் எல்லாருக்குமே பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்று நாங்கள் எப்போ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் முடிமொழி படிச்சுட்டியா சொல்லி பாரு சொல்லி பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அண்ணா தங்க சொல்லி பழக்கம் நான் அதோட அடுத்த அதோட விளைவாக தான் ஒரு அன்பால கூட நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு பொறுப்பா ஒரு எண்ணத்தால மறுபடியும் சேர்ந்து இன்னைக்கு இணை அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது ஒரு அரசு பள்ளியோட மீட்கிறதுக்காக ஒரு அகர முன்னாள் மாணவர்களா இருக்கட்டும் அரசு பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்களா இருக்கட்டும் சமூகத்துல யாருக்கெல்லாம் அரசு பள்ளியில எடுத்து சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் ஒன்னா இணைச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் முக்கியமா இப்போ வேலைனா ஒரு சம்பாதிக்கிறது தான் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிற டைமில் வேலையை வந்து வேலைக்கு ஒரு நேரம் நம்ம எல்லாரும் கொடுப்போம் அந்த நேரத்தை வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகானதாக மாற்ற முடியும் இன்னைக்கு என் குடும்பம் எனக்கு நாளைக்கு கல்யாணம் ஆகமோ ஆகாதோ ஆனால் வரப்போகிற என் ஹஸ்பண்டுக்கும் வரப்போகிற என் குழந்தைக்கும் இன்னைக்கே சேவ் பண்ணிட்டு அந்த அதை தாண்டின ஒரு விஷயம் தான் அதை நான் ஒரு வேலை அப்படின்றத பார்க்குறோம் தான் எனக்கு அகரம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு உலகம் ரொம்ப பெருசு அதை ரொம்ப உணர்ந்து வாழணும் அதை கொண்டாடணும் ரசிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப ஒவ்வொரு நொடியும் அதை என்ஜாய் பண்ணுற ஃபீலு அது ஒரு தனி ஃபீல் இதை முன் அந்த சென்டிமெண்டலாக பேசுகிறது சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணுறது தாண்டி அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கே அப்படின்னு ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சரி இதை நான் நான் இப்படிலாம் ஒரு கடந்து வந்தேன்றதுல நான் மறந்தே போயிட்டேன் இன்னைக்கு தான் நான் சரி இதை பேசும்போது ஓகே நம்ம அதெல்லாம் சொல்லி இது கொண்டு கொண்டு வரும்போது தான் எனக்கு அதோட ஓகே நமக்கு இதெல்லாம் கடந்து வந்துட்டோம்லன்றது நானே மறந்து போன ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி இருந்துச்சு என்னடா ஸ்டார்டிங்லேருந்து அகரம்ன்றாங்க ஒர்க் ஷாப் வராங்க அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற உங்களுக்கு எல்லாம் தோணலாம் முழுக்க முழுக்க என் அண்ணா அக்காங்க மட்டும்தான் இப்போ தம்பி தங்கச்சியும் சேர்ந்து இருக்காங்க இவங்க மட்டும்தான் இந்த செகண்டில் நான் பேசுகிறது என் அப்பா அம்மாவுக்கு பெருமையாக இருக்குமா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஆனால் என் அண்ணா தாங்க எல்லோரும் அப்படி பூரிச்சு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன